డెంగ్యూ ఈ పేరు విన్నామంటే చాలు శరీరంలో వణుకు పుడుతుంది ఒక చిన్న దోముకాటు వలన వచ్చే ఈ సమస్య శరీరంలో ప్లేట్లెట్స్ స్థాయి మీద ప్రభావం చూపించి మరణానికి చేరువ చేస్తుంది ఒక్కసారి ఈ సమస్య వచ్చిందంటే చాలు ఆ దుష్ప్రభావం మనిషి మీద చాలా కాలం ఉంటుంది అసలు డెంగ్యూ సమస్యకు ఇతర కారణాలు పరిష్కార మార్గాలను మీ ముందుకు తీసుకొచ్చింది మీ ఆరోగ్య మస్తు శరీరంలో ప్లేట్లెట్స్ సంఖ్యను తగ్గించి మనిషి మరణానికి దారితీసే సమస్య డెంగ్యూ డెంగ్యూ వ్యాధికి ఆర్బో వైరసం జాతికి చెందిన వైరస్ కారణం ఈ వైరస్ అతి సూక్ష్మమైనది కంటికి కనిపించదు ఈ వైరస్ ఐడిస్ అనే ఈజిప్టు జాతి దోమ ద్వారా రోగగ్రస్తుల నుండి ఆరోగ్యవంతులకు సంక్రమిస్తుంది ఇవి పుట్టిన తర్వాత ఐదు నుంచి ఎనిమిది రోజుల్లో ఈ వ్యాధి లక్షణాలు కనిపిస్తాయి ఉన్నట్టుండే జ్వరం అధికంగా రావటం తలనొప్పి అధికంగా ఉండటం కంటి లోపల నుంచి నొప్పి కంటి కదలికలు తగ్గుతాయి కండరాలు కీళ్ల నొప్పులు బాధిస్తాయి వాంతి అవుతున్నట్లు అనిపిస్తుంది నోరు ఎండిపోయి దాహం ఎక్కువవుతుంది డెంగ్యూ లక్షణాలేవైనా కనిపించిన వెంటనే వైద్యుని సంప్రదించి సమస్యను నిర్ధారించుకోవడం తప్పనిసరి డెంగ్యూ ఫీవర్ మనకి దోమకాటు ద్వారా స్ప్రెడ్ అవుతుంది ఏడిస్ ఈజిప్టై అనే దోమ మనకి డెంగ్యూ ఫీవర్ స్ప్రెడ్ చేసేది సో దాంట్లో మనకి ఆ వైరస్ స్ప్రెడ్ చేసే దాంట్లో మనకి నాలుగు రకాల వైరస్ ఉండొచ్చు వన్ టూ త్రీ ఫోర్ అంట సో దాంట్లో ఆ సబ్ టైప్స్లో మనకి రెండు టై సబ్ టైప్స్ చాలా కాంప్లికేషన్స్ వచ్చే డెంగ్యూ ఫీవర్ని మనకి స్ప్రెడ్ చేసే ఛాన్స్ ఉంది జ్వరం మనకి వన్ నాట్ త్రీ వన్ నాట్ ఫోర్ స్పైక్స్ డైలీ మనకి రావటము ముఖాల నొప్పులు లేకపోతే జాయింట్ పెయిన్స్ ఇవన్నీ రావటము దాంతోపాటు ఒంటి మీద మొత్తం ర్యాష్ రావటం బ్లీడింగ్ మ్యానిఫెస్టేషన్ సెంటర్ అంటే మనకి నల్ల నల్ల మచ్చలు రావటం ఒంటి మీద దాంతోపాటు యూరిన్లో రెడ్ కలర్ రావటము మోషన్ బ్లాక్ కలర్ రావటము చిగుల నుంచి రక్తం రావటము ఈ ద్వారా మనము సీరియస్ కాంప్లికేషన్ స్టార్ట్ అవుతున్నాయి అనేది డయాగ్నోస్ చేసుకోవచ్చు సో ఎంబటే దగ్గర ఉన్న ఫిజిషియన్ని కానీ కన్సల్ట్ అయిపోతే దెన్ దాని తర్వాత ఎలా డయాగ్నోస్ చేయటం అనేది చెప్తాం ఫీవర్ మనకి ఒకవేళ త్రీ డేస్ కన్నా ఎక్కువ తగ్గట్లేదు మనం పారాసెటమాల్ వేసుకుంటున్నా కానీ ప్లస్ దాంతోపాటు ర్యాష్ కానీ ఇంకా జాయింట్ పెయిన్స్ ఎక్కువ అవ్వటము తలనొప్పి ఎక్కువ అవ్వటం వాంతులు ఎక్కువ అవ్వటం ఇలాంటి ఏమైనా సిమ్టమ్స్ ఏమైనా అనిపించినా కానీ ఎంబటే ఫిజిషియన్ దగ్గర కన్సల్ట్ అయిపోండి ఎంత తొందరగా డయాగ్నోస్ చేసి ఎంత కరెక్ట్ ట్రీట్మెంట్ ఇస్తే అంత తొందరగా రికవర్ అయ్యే ఛాన్సులు కాంప్లికేషన్స్ మనం ఆపే ఛాన్సులు ఎక్కువ ఉంటాయి డెంగ్యూ దోమలు పట్ట పగలే తమ ప్రతాపాన్ని చూపుతాయి ఇంటి పరిసరాల్లో నీరు నిల్వ ఉండే ప్రాంతాల్లో ఇవి వృద్ధి చెందుతాయి డెంగ్యూ సోకితే సివియర్ డీహైడ్రేషన్ నిరంతరంగా బ్లీడింగ్ కావటం ప్లేట్లెట్స్ తగ్గటం లాంటి సమస్యలు ఎదురవుతాయి దీనివల్ల రక్తం గడ్డ కట్టదు రక్తపోటు పడిపోతుంది ఫలితంగా లివర్ పెరిగి దెబ్బతినే ప్రమాదము ఉంది గుండె కొట్టుకోవడం తగ్గిపోతుంది ఆ తర్వాత మెదడు మీద ప్రభావం చూపించి మనిషిని ఇంటెన్సివ్ కేర్లోకి నెట్టేస్తుంది డెంగ్యూకు నిర్దిష్టమైన మందులు లేవు లక్షణాలను బట్టి చికిత్స అందిస్తారు ముఖ్యంగా గర్భిణీ స్త్రీలకు ఈ సమస్య వస్తే మరింత ప్రమాదకరమని గుర్తించాలి డెంగ్యూ ఫీవర్ని మనం మూడు పార్ట్స్ డివైడ్ చేసుకోవచ్చు సో నార్మల్లీ డెంగ్యూ ఫీవర్లో ఫస్ట్ అది కామన్ సిమ్టమ్లో ఫీవర్ తో స్టార్ట్ అవుతుంది దాంతోపాటు జాయింట్ పెయిన్స్ వస్తాయి దాని తర్వాత ర్యాష్ వస్తుంది ఇది మనం నార్మల్లీ పారాసెటమాల్ ట్యాబ్లెట్స్ వీటితో తొందరగా మంచిగా హైడ్రేషన్ వాటర్ సరిగ్గా తాగితే ఇది వైరల్ ఫీవర్ సెట్ అయిపోతుంది లేదు దీని నెక్స్ట్ స్టేజ్ వచ్చేసి డెంగ్యూ హిమరేజిక్ ఫీవర్ ఉంటుంది వీటిలో మనం ఎలా ఏమైతుంది అంటే దాంతోపాటు మనకి బ్లీడింగ్ మ్యానిఫెస్టెన్స్ ఎక్కువ అవుతాయి దీంట్లో ఆయాసం రావటము వాటర్ చేరిపోవటం పొట్టలో వాటర్ చేయటం ఊపిరితిత్తులో వాటర్ చేయటం సో దీనికి ఇమ్మీడియట్లీ మనకి అడ్మిషన్స్ అవసరం దాంతోపాటు మనకి ఐవీ ఫ్లూయిడ్స్ ట్రీట్మెంట్ ఇవన్నీ చేసుకుంటే బెటర్ తర్వాత నెక్స్ట్ స్టేజ్ వచ్చేసి ద లాస్ట్ స్టేజ్ డెంగ్యూ షాక్ సిండ్రోమ్ అంటారు ఇది మనకి ఫుల్ కాంప్లికేషన్స్ ఉండే స్టేజ్ సో దిస్ ఇవన్నీ మనకు కంపల్సరీ ఐసీ అడ్మిషన్ అవసరం పడుతుంది సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనం ఐవీ ఫ్లూయిడ్స్ మనం రింగర్ లాక్టేడ్ కానీ నార్మల్ సెలిన్ కానీ ఐవీ ఫ్లూయిడ్స్ అవన్నీ కరెక్ట్గా ఎక్కిచ్చేసి సో బీపీ అవన్నీ కరెక్ట్గా చూసుకొని రక్తం చిక్క పడకుండా మనము అన్నీ చేస్తే దెన్ కాంప్లికేషన్ నుంచి మనము దాన్ని కాపాడుకోవచ్చు ప్లేట్లెట్ ట్రాన్స్మిషన్ మనకి ఒకవేళ ప్లేట్లెట్స్ పదివేల కన్నా తగ్గి దాంతోపాటు కాంప్లికేషన్స్ ఏమైనా డెవలప్ అయితే రక్త కణాలు లీక్ అవ్వటం కానీ అలాంటప్పుడు ప్లేట్లెట్ ట్రాన్స్మిషన్ ఇండికేటెడ్ సో మన ప్లేట్లెట్స్ కూడా రెండు రకాల ప్లేట్లెట్స్ దొరుకుతాయి మనకి దాన్ని ఆర్డీపీ ఎస్డీపీ అంటారు అంటే ఆర్డీపీ అంటే ర్యాండమ్ డోనర్ ప్లేట్లెట్స్ ఎస్డీపీ అంటే సింగిల్ డోనర్ ప్లేట్లెట్స్ సో ఇలాంటి వాటిలో మనం ఏమంటే ప్లేట్లెట్ ట్రాన్స్మిషన్ చేస్తే దెన్ వీ కెన్ మనము
ఎక్కడెక్కడ నిల్వ ఉన్న నీటిని శుభ్రం చేసి డ్రై డేగా పాటించాలి దీంతో పాటు దోమ తెరలు లాంటివి వాడటం దోమల నివారణ మందులు వాడటం లాంటి వాటి వల్ల సమస్యను అదుపులో ఉంచవచ్చు ముఖ్యంగా పొడుగు ప్యాంట్లు పొడుగు చేతులు ఉండే చొక్కాలు ధరించాలి శరీరంలో అన్ని భాగాలకు రక్షణ కల్పించాలి సరైన సమయంలో డెంగ్యూకి సరైన చికిత్స అందించకపోతే అది ప్రాణాలకే ప్రమాదం అందుకే ఏమాత్రం డెంగ్యూ లక్షణాలు కనిపించినా సొంత చికిత్స మాని వెంటనే వైద్యుని సంప్రదించి చికిత్స తీసుకోవాలి